Hi, welcome to Green English KP. This is unit number nine, the white lamb. The old gardener, Buddha Kisan, Nevisard, Jiska naam Nevisard, went down to the spring, Niche Chashme ki taraf chala gaya, that welled up under the nut tree. Jo ubal raha tha, akhrod ke darakh ke niche, to wash apna chehra doni ke liye and to rest, aur toda aram karne ke liye. No sooner had he bent down to let the cool water splash on his sunburned face. Abhi wo niche jukne hi wala tha, ke taake thande pani ko apne chehre par chidak sake. Then he heard the team leader calling him. Phir usne apne team ke qaid ya rehnuma ya peshwa wagera ko awaz dete huye suna. Hey, Nevis Hard, hurry. Nevis Hard, jaldi karo. Your son Arshak is back. Tumara beta Arshak waha pe sa chuka hai. What? The old man said excitedly. Buri shakhs ne kaha, kya kaha? Kya? Buri shakhs ne jo shi le anda se kaha. And then straighten up with difficulty. Or pir mushkil se seedha hoti huye. He rushed back toward where the man was standing. Wo jaldi se dawda. Us jaga jaha wo shakhs kada ta. With an agility surprising for his age. Inti hai purti ke saath. या ऐसी पूर्ति के साथ जो उसकी उम्र के लिहाज से काफी हैरान कुन थी मतलब वो बूढ़ा हो चुका था उसके लिए इतना ज्यादा तेजी से या पूर्ति से भागना वहां इंतहा मुश्किल था तो इसी वजह से ये काफी हैरान कुन दिखाई दे रहा था लेकिन वो जब चूंकि उसने अपने बेटी की आवाज सुनी उसने उस, उसने सुना कि उसका बेटा जो है वापिस आ चुका है तो जल्दी से वो वहां भाग कर गया वट डिड यू से क्या कहा वेन डिड ही कम वो कब आया है वेर इज ही कहां पर है ही इज इन दिलेज वो गांव में है आई सो हिम माई सेल्फ ही इज ड्राइविंग ए ब्लू से डैन वो एक नीली रंग की कार में बैठा हुआ था राइडिंग थ्रू द विलेज पूरे गांव में गाड़ी चला रहा मतलब आ, मैंने उसको जब देखा वो नीली गाड़ी में बैठा हुआ था लकी यू ने विसाट ने विसाट तुम इंतहाई खुश नसीब हो गॉड हेज ब्रेस्ट यू विद अ फाइन सन अल्लाह ने तुम्हें उमदा या बेहतरीन बेटा बख्शा है द सन बिगेन टू शाइन टेन टाइम्स एज ब्राइटली एज बिफोर सूरज दस गुना ज्यादा चमकने लगा अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जब उसने अपनी बेटी के आने की खबर सुनी तो इतना खुश हुआ इतना एक्साइटेड है अब उसको देखने के लिए इतना बेताब है कि उसकी आंखों की रोशनी जो है वो तेज हो चुकी है पहले शायद उसे कम दिखाई देता था अब चूंकि वो इंतहाई बेताब है अपने बेटे से मिलने के लिए इसी वजह से उसकी आंखों की नजर जो है वो तेज हो चुकी नेविसार्ड फेल्ड ही वॉज वॉकिंग ऑन एयर नेविसार्ड को ऐसा महसूस हुआ कि वो हवा में चल रहा मतलब उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी हिज हर्ट फाउंडेड विद एक्साइटमेंट उसका दिल जोश और बेकरारी से तेज धड़कने लगा नेविसार्ड सीम टू बी पॉन्ड्रिंग और समथिंग एज ही लुक इन द डरेक्शन ऑफ द विलेज विसाड गौर फिक्र में पड़ गया जब उसने गांव की तरफ देखा बट देन टर्न शार्पली एंड रेंट वर्ड अ स्पॉट इन द ऑर्चर्ड इन स्टेड और फिर अचानक तेजी से वो मुड़कर दौड़ा और बागीचे में एक खास जगह की तरफ पहुंच गया मतलब बागीचे में एक खास जगह की तरफ जाने लगा जाके वहां खड़ा हो गया ही हैड नॉट सीन आर शॉक फॉर टेन ईयर्स दस साल तक उसने आर शॉक को नहीं देखा था यहाँ पर हमें अंदाजा होता है कि क्यों नेवेसार्ड जो था इतना ज्यादा एक्साइटेड था वो क्यों बेताब था दस साल हो चुके हैं कि उसने अपने बेटे को नहीं देखा ईच ईयर ही वुड लुक लुक एट द रोड होपफुली एंड वेट हर साल वो सड़क की तरफ देखता फिर उम्मीद अंदाज में और वहां इंतजार करता ही हैड वेरी पेशेंटली उसने इंतहाई इस्तलाल सब्र तहमल के साथ इंतजार किया था And now, at long last, he would see him. और लंबी मुद्दत बाद आखिरकार वो अपने बेटे को देख पाएगा Arshak had come at a good time. Arshak बेहतरीन वक्त पर घर वापस आ पहुंच चुका चुका था Fruit in orchard had ripened. बागीचों में पल पक चुके थे And he was still hale and hearty. और उसका वालिद यहाँ पर ही का मतलब है नेविसार्ड इससे मुराद है उसका बेटा नहीं और अब वो इंतहा तंदुरुस्त और तोाना और सेहतमंद भी था 
नेविस हार्ड हैड नो लिविंग रिलेटिव लेफ्ट इन द विलेज नेविस हार्ड के रिश्तेदार जो अभी जिंदा थे गांव में वो लोग अब बाकी नहीं थे मतलब जंग की वजह से वो सब मर चुके थे हिज हैड नॉट बीन अप्पी लाइफ और उसकी जिंदगी मतलब खुश व खुरम नहीं गुजरी थी ही हैड नेवर हैड एनी चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे एंड हिज वाइफ हैड डाइड मैनी ईयर्स बिफोर और उसकी बीवी जो थी कई साल पहले वो उसकी वफात हो चुकी थी यहाँ पर हमें अंदाज़ा होता है कि और शख्स जो था वो उसका अपना बेटा नहीं था लेकिन उसने चूंकि अपने बेटों की तरह उन्हें उसे पाला था इसी वजह से उसे इंतहाई मोहब्बत करता था हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर इन लॉ हेड डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द वॉर उसके उसका बाई और उसकी बाबी दोनों जो थी जंग के दौरान भूख से मर गए थे लिविंग एन ओनली सन और शख्स और इसके बाकी सिर्फ उनका एक बेटा रह गया था जो जिसका नाम आर्शक था तो नेवी सार ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था अभी वो इंतहाई मोहब्बत करता था इससे देन ही रिकॉल्ड फिर उसे याद आया दैट द लार्जेस्ट ऑफ द वाटर मेलन अंडर द्यूज मलबेरी ट्री के बड़े तरबूज पके हुए थे छहतूत के बड़े तर, बड़े दरख्त के नीचे बाय द रिवर बैंक दरिया के किनारे अब इन चीज़ों के बारे में वो इसलिए सोच रहा है कि वाटर मेलन्स जो है वो आ, मतलब पक चुके हैं और अब उसका बेटा जो है दस साल बाद आया है इसी वजह से वो चाहता है कि उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो और वो उन चीज़ों के बारे में अब सोच रहा है कि जो उसके बचपन में उसको पसंद थे तो उसके वालिद को वो सब चीज़ें अब भी याद है जो मतलब ये तो खैर वालिद नहीं है इनके उनके चचा थे लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा पाला था उन्हें जैसे कि वो उसका अपना बेटा हो इसी वजह से वो तमाम तर तैयारियां कर रहा है ताकि वो अच्छी तरह उसको रिसीव कर सके ही कट इट्स टैम उसने इसकी डाली जो थी शाख वगैरह काटी वाइप दिल्वरी सिल्वरी डस्ट फ्राम द मेलन विद द हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट और बुरी रंग की गर्द गुबार जो मेलन पर पड़ी हुई थी उसने साफ की अपने लंबी जैकेट के आस्तीनों के किनारे से एन एडमायर्ड इट्स शाइनी स्ट्राइप्स और इसके चमकीले लकीरों की तारीफ करना शुरू की मतलब इस वेल मेलन की वो इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रही थी माय आर शाक लवस वाटर मेरे आर को तरबूज वगैरह इंतहाई पसंद है ही मम्बल्ड उसने मुबहन अंद, मुबहम अंदाज में कहा उसको मतलब नेविस हार्ड को अब भी आरशा के लाइक्स और डिसलाइक्स अब तक याद है अभी वो सोच रहा है कि उससे बचपन में के, कैसे वाटर मेलन उसको कितना पसंद थे ही गांड डाउन ऑन हिज नीस वो अपने घुटनों के बल बैठ गया फुर हिज आर्म्स अराउंड द मेलन तरबूज के गेद अपने हाथ रख के एंड स्क्वीज हार्ड और सख्ती से उनको दबाया With his ears to the rind, और छिलकों पर अपना कान रखते हुए He nodded approvingly at the sound. लाकर उसने खुशी का इजहार किया जब उसने आवाज सुनी अब यहाँ पर इसका मतलब ये है वो क्यों मेलन को हाथ उसने घुमाए हुए उसको दबा रहा है वो देखना चाहता है कि ये वाटर मेलन मेलन या वाटर मेलन दोनों जो है वो पके हुए है कि नहीं या इसमें अंदर से ये सड़े हुए तो नहीं है तो ये एक ख़ास टेक्निक है ज़्यादातर किसान लोग जो है उनको पता होता है वो इस तरह वाटर मेलन या मेलन्स वगैरह जो है उनको टेस्ट करते हैं कि वो काने के काबिल है कि नहीं ही देन वेंट ओवर टू द फिग ट्री फिर इंजीर की दरख्त की तरफ वो चलने लगा क्लाइम्ड इट विद डिफिकल्टी इंतहाई मुश्किल के साथ दिक्कत के साथ वो इस पर चढ़ गया एन बिगेन पिकिंग द हनी स्वीट फ्रूट और फिर शहद जैसे मीठे पल तोड़ने लगा इट हैड बीन पैक्ट एट हियर एंड देयर बाय द बर्ड्स जिसे परिंदों ने यहाँ वहाँ से टोकरे टोंके मारकर मतलब खराब कर दिया था ही चोज द फिग्स एंड पैक दम जेंटली इन टू अ ब्राइट वन बास्केट उसने इंजीर का इंतखब करके उन्हें एक चमकदार टोकरी में डालने डालने लगा देन नेविस सेट आउट अलॉन्ग द बैंक टू वेयर सिक्स मन ओल्ड वाइट लेम वॉज ग्रेजिंग फिर वो किनारे पर चलने लगा जहाँ छः माह का सफ़ेद बेड़ का बच्चा घास खा रहा था ही वॉज सेविंग द लेम फॉर अ स्पेशल ओकेजन 
वो एक खास मौके के लिए इसने इस लेम को महफूज रखा था बेड के बच्चे को आरशा के कम होम अब चूंकि आरशा गम घर आ चुका है आई फाइनली लिव टू सी द डे और आखिरकार मुझे ये दिन देखने को मिला है नेवे साड से टू हिम सेल्फ नेवे साड ने अपने आप से कहा एन अनटेर द लेम और फिर बेड़ की रस्सी खोल दी इट ब्लीट इड लाउडली ये बेड़ का बच्चा जोर से बह बह करने लगा लेट्स गो फेलो सेड ने विसाड ने विसाड ने कहा चलो दोस्त चलते हैं कमान आरशक्स होम आरशक अब घर आ पहुंचा है या पहुंच चुका है 